ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम आती है कि जब एक्सिलरी बर्ड का पूछा जाए तो लगता है कि भाई ये लेटरल इन पोजीशन है बट नाउ इज इट क्लियर दैट दीज आर द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम कौन से एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल की रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम ठीक है जी चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम इज इंट्रोकैलरी मेरिस्टम इंट्रोकैलरी मेरिस्टम देखिए अब ये है आपका शुगर केन शुगर केन में ये उसकी गांठे हैं नोड्स हैं देखे हैं ना शुगर केन दीज आर द नोड्स ऑफ द जो गांठे होती है शुगर केन में दीज आर द नोड्स ऑफ द शुगर केन और यहाँ पे आपको पता है ये रूट्स भी आपको दिखती है कई बार नॉट ऑलवेज समाइम्स ठीक है तो वेयर वेयर इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट हेयर बिलो द नोड्स इन शुगर केन या इन ग्रासेस ठीक है तो शुगर केन अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि जो गन्ना होता है ना बेटा गन्ना हमने लेटस से इस साल लगा दिया ठीक है अगले साल क्या करेंगे हम उसको ऊपर से काटेंगे नीचे वाला रहने देते हैं ठीक है फिर मतलब एक गन्ने की फसल जो है वो चार पांच साल तक चलती है ऊपर ऊपर से गन्ना काट लेते हैं नीचे वाला रूट वाला पोर्शन रहने देते हैं तो अब बात आती है भी गन्ना हमने ऊपर से काट लिया तो वो ग्रो कैसे किया उसकी लेंथ कैसे बढ़ी विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम सो वट इज इंटर कैलरी मेरिस्टम लिख लो राइट ऑफ इट इज द इट इज द मॉडिफाइड एपिकल मेरिस्टम ये भी एपिकल मेरिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है इट इज द मॉडिफाइड एपिकल मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन permanent tissues which is present in between permanent tissues ठीक है यहां पर ये वाला बात नहीं बनाना यहां पर ये diagram बनाना कि ये permanent tissue है उसके बाद ये भी permanent tissue है और ये जो बीच में meristematic region फंस गया है दो permanent tissues के बीच में तो ये क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टम दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम ये है परमानेंट टिश्यू ठीक है जैसे हमने कहा था एक्सिलरी बर्ड आर द लेफ्ट आउट पार्ट इसी तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टम भी लेफ्ट आउट पार्ट्स है एपिकल मेरिस्टम के बट एट रेगुलर इंटरवल्स ठीक है इसलिए हमने इसको अलग क्लास का नाम दे दिया इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट मेच्योर टिश्यूज फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं एग्जांपल बाद में करना नेक्स्ट पॉइंट करो इट हेल्प इन इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट it helps in increasing length of the plant comma it helps in regeneration it helps in regeneration in case of grasses 
in case of grasses where it is present where it is present below the nodes you know jo ganna hai sugar cane it is also a grass theek hai bamboos bamboos is also a grass theek hai sugar cane bamboos ye sab grasses hai next point likhiye the small grasses are regenerated after grazing grazing animals khate hai thode time baad wo fir ghas badi ho jati hai the small grasses get regenerated after grazing with the help of with the help of intercalary meristem with the help of intercalary meristem theek hai to intercalary meristem mainly kis mein present hai grasses mein present hai नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो यहाँ पे अलोंग विद ग्रासेस अलोंग विद ग्रासेस कॉमा इंटरकैलरी मेरिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन आल्सो प्रेजेंट इन हॉर्स टेल्स अलोंग विद ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन हॉर्स टेल्स शायद आपको याद नहीं होगा इस टाइम हॉर्स टेल्स आपने कहा पे पढ़ा है सच एस इक्विसिटम सच एस इक्विसिटम ऑफ टरीडो फाइट्स प्लांटी में पढ़ा था आपने ठीक है अब ये वाला डायग्राम बना लो ये है नोट ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम दिस इज इंटरनोट एक और पॉइंट लिख लो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज आल्सो ए प्राइमरी मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम इज आल्सो ए प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज इट अराइज फ्रॉम बिकॉज इट अराइज फ्रॉम एमरियो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है बच्चे थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टम इज लेटरल मेरिस्टम थर्ड टाइप मेरिस्टम इज लेट्रल मेरिस्टम बातें नहीं बेटा बातें नहीं बातें नहीं इधर देखो जो लेट्रल मेरिस्टम है इट इज प्रेजेंट इन मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट which have to form woody tissues to iska matlab lateral meristem ka kya function hai woody tissues banana aur woody tissue kab bante hai jab plant ki length complete ho jati hai theek hai tab wo width mein grow karta hai to 
एकदम मेच्योर पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट्रल मेरिस्टम इज कॉल्ड एज स्टार डाल के लिखना है सिलेंड्रिकल मेरिस्टम इसको अंडरलाइन कर लो लेट्रल मेरिस्टम इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टम हाँ जी कैन एनी बडी टेल मी वाइट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टम एनसीआरटी की लाइन है ये आपकी हाँ जी कौन बता रहा है शिवानी हाँ जी शिवानी डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टम बैठो 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 सिडो कैन एनी बडी टेल मी रेज योर हैंड्स चलिए बेटा मैं बताती हूँ सिलेंड्रिकल मेरिस्टम सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर में क्या है थ्री डी स्ट्रक्चर है लेंथ ब्रेड तो है और साथ में अंदर वॉल्यूम है इज इट राइट है ना तो जो ये सेकेंडरी मेरिस्टम है ठीक है इसको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर में जो वेस्कुलर टिश्यूज है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम डायमीटर ऑफ द स्टेम ठीक है लिख लो इज कॉल्ड ए सिलेंड्रिकल मेरिस्टम बिकॉज बिकॉज इट कॉजेस इट कॉजेस मच इंक्रीज इन इट कॉजेस मच इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मच इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज वेस्कुलर टिश्यूज इन द सेंटर ऑफ द प्लांट एंड दस इंक्रीजेस दस इंक्रीजेस गर्थ और डायामीटर ऑफ द प्लांट दस इंक्रीजेस गर्थ जी आई आर टी एच गर्थ और डायामीटर प्लांट मोटा हो जाता है कब मोटा होगा जब उसके सेंटर में बहुत ज्यादा चीजें एड होगी दस इंक्रीजेस द गर्थ और डायामीटर ऑफ द प्लांट इसलिए इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहते हैं ठीक है लेट्रल मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट ऑन द लेट्रल साइड्स ऑफ द प्लांट इट इज प्रेजेंट ऑन द लेट्रल साइड्स ऑफ द प्लांट except intrafascicular cambium isko chhod kar all other lateral meristem are secondary in origin sirf intrafascicular cambium ye primary in origin hai baki sab secondary in origin hai main abhi primary aur secondary bataungi to aapko aur clarity ho jayegi theek hai to lateral meristem why it is called so because it is present on the lateral sides फंक्शन क्या है इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम स्टेम और रूट इंक्रीजेस द गर्थ और डायमीटर ऑफ द प्लांट टिश्यूज या प्लांट ऑर्गन ठीक है ओरिजिन क्या है मेनली सेकेंडरी है बट इंट्रोफेसिक्यूलर केम्बियम प्राइमरी है इज इट ओके ठीक है चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स
primary meristems are those primary meristems are those which are meristematic from the embryo वो कभी डिफ्रेंशिएट हुए ही नहीं विच आर मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम द एम्ब्रियो फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकेलरी मेरिस्टम दो मेरिस्टम्स विच आर मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम द एम्ब्रियो those meristems which are meristematic from the embryo are called as primary meristems example hai apical meristem and intercalary meristem apical meristem intercalary meristem and intrafascicular cambia ye bhi and intrafascicular cambia उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम दीज आर द मेरिस्टम्स दीज आर द मेरिस्टम्स विच अराइज फ्रॉम Which arise from permanent tissues जो differentiate हो चुके हैं permanent tissues by de-differentiation by de-differentiation can anybody define the process of de-differentiation रेज योर हैंड्स हाँ जी कोई स्टूडेंट कोई गर्ल हाँ जी दिशा कैन यू डिफाइन डी डिफ्रेंसिएशन पहले तो अच्छा पहले तो हम कहते हैं तीन टाइप के सेल्स है अनडिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड डी डिफ्रेंशिएटेड हाँ जी दिशा मुझे बताइए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं नहीं परफॉर्म करते अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है विच आर कैपेबल ऑफ डिविजन बट डू नॉट परफॉर्म एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शन दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ठीक है उसके बाद डिफ्रेंशिएटेड बताइए दो सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन फॉर एग्जाम्पल पेरन काइमा सेल्स कोलन काइमा सेल्स दीज आर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स What do you mean by de-differentiated cells? बिल्कुल बात ठीक है जो अपना specific function lose करके दोबारा से undifferentiated हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है बैठ जाओ very good de-differentiation bracket में लिख भी लो copy बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लो it is the process in which It is the process in which differentiated cells, differentiated cells lose their specific function, lose their specific function and gain and regain and regain the capacity to divide, regain the capacity to divide. ठीक है और फिर एक और ब्रैकेट डालो या एक और स्टार डाल के पॉइंट लिख लो इट इज द पेरन काइमा सेल्स इट इज द पेरन काइमा सेल्स विच हैज द कैपेसिटी टू डी डिफ्रेंशिएट विच हैव द कैपेसिटी टू डी डिफ्रेंशिएट
ठीक है कोलेन काइमा और स्क्लरन काइमा आपने पढ़ा भी हुआ है उनमें थिक वॉल्स होती है बेटा थिक वॉल्स नहीं डिजोल्व हो सकती किन सेल्स की डी डिफ्रेंसिएशन हो सकती है जो थिन वॉल्ड हो और सभी परमानेंट सेल्स में से टिश्यूज में से थिन वॉल्ड सेल्स कौन से है इट इज ओनली पेरन काइमा सेल्स इज इट ओके ठीक है तो इसी पॉइंट के साथ लिख लो देर फोर पेरन काइमा सेल्स पेरन काइमा सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिस्टम डी अटेंटे मतलब इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाने का पोटेंशियल है मेरिस्टम डी अटेंटे ठीक है जी सो सेकेंडरी मेरिस्टम्स आर दोज विच अराइज फ्रॉम पोमनेंट टिश्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन और सेकेंडरी मेरिस्टम्स की एग्जांपल कौन सी आ जाती है वेस्कुलर केम्बियम कॉर्क केम्बियम वुंड केम्बियम एटसेट्रा वेस्कुलर केम्बियम कॉर्क केम्बियम वुंड केम्बियम एटसेट्रा ठीक है जी सो दिस इज अबाउट यूर मेरिस्टम्स और बेटा एक पॉइंट जहां पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स लिखे थे उस पेज पे आओ जरा जल्दी से पीछे मरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फीचर्स हमने लास्ट क्लास में लास्ट में लिखे थे वहां पे मरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन मरिस्टेमेटिक सेल्स द प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स मीन्स क्लोरोप्लास्ट वगैरह है प्लास्टिड्स आर रुडिमेंट्री प्लास्टिड्स आर रुडिमेंट्री एंड आर कॉल्ड एज and are called as proplastids plastids are rudimentary and are called as proplastids theek hai ji to ab beta baaki ki cheeze jo hai we will take your time jab aapka bio ka paper hoga na तो हम उससे पहले करेंगे क्योंकि उससे पहले आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी ठीक है बट दो मिनट बैठो मैं जरा हम देख के बताते हैं कि इस बार क्वेश्चंस कौन से आए थे इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लिखिए इन द रिंग गर्डल्ड प्लांट आर आई एन जी रिंग गर्डल्ड इन द रिंग गर्डल्ड जी आई आर डी एल ई डी रिंग गर्डल्ड प्लांट ऑप्शन ए है द शूट डाइज फर्स्ट शूट डाइज फर्स्ट ऑप्शन बी है रूट डाइज फर्स्ट ऑप्शन सी है द रूट एंड शूट द रूट एंड शूट डाइज साइमल्टेनियसली एंड ऑप्शन डी है ऑप्शन सी में आ जाता है रूट एंड शूट डाइज साइमल्टेनियसली ऑप्शन डी है नाइ द रूट नॉर शूट डाइस ये क्वेश्चंस लिख लो हम फिर डिस्कस करेंगे आप करके देखना आपने चैप्टर किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर आर कंसिडर्ड क्लोज्ड are considered closed because option a hai 
बंडल शीत सराउंड ईच बंडल बंडल शीत सराउंड ईच बंडल ऑप्शन बी है केम्बियम इज एबसेंट केम्बियम इज एबसेंट ऑप्शन सी है नो वेसल्स विद परफोरेशन नो वेसल्स विद परफोरेशन ऑप्शन डी है जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोइंग जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोइंग और एक लास्ट क्वेश्चन है ए मेजर करेक्टरिस्टिक अ मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट ए मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ इज द प्रेजेंस ऑफ ओपन वेस्कुलर बंडल ऑप्शन ए है ओपन वेस्कुलर बंडल ऑप्शन बी है स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स ऑप्शन सी है वेस्कुलेचर विदाउट केम्बियम वेस्कुलेचर विदाउट केम्बियम एंड ऑप्शन डी केम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोइम एंड जाइलम केम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोइम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस ठीक है जी ये आप ट्राई करके आओ नेक्स्ट टाइम वेन वी विल मीट वी विल डिस्कस एंड टूमोरो शेड्यूल यू नो यू हैव फिजिक्स क्लास ठीक है जॉन सा भी बेटे चैप्टर करना होगा जॉन सा रिवाइज एक चैप्टर सोच के आना शुरू से ही कर लेंगे वट एवर ठीक है काइनेमेटिक से शुरू कर लेंगे ताकि आपकी रिविजन भी हो जाए घर से पढ़ के आना